کابل نیوز گران لیدون کو سلام راولی تخر اغلاس ڈونالڈ ٹرمپ چھے پا ہن کی دا وس اغاوی چھے دو سول توافق تا منگا طالبان سر چم تو یو زخ پل دا توافق امزا کو طالبان ہم دا کا چم تو والے لری چھے امریکا سر دو سول توافق امزا کی لیکن پا داخل دا افغانستان کے دا سیاسون و ترمانز دا دعا و کاندیدان و ترمانز و بلاخر اوس ورطا دو رئیس جمہوران ویو زکا اشرف غنیم زن رئیس جمہوری اعلان کرده دا و داکتر عبدالله هم دا دای ترمانز اختلافات و اسمور وزیعتی گی و نزا چه دا وس داکتر صاحب عبدالله والیان تاکلی دی و پا دی ترتیب بانی و خود دو حکومتون عملا شکل نیسی دلتا البته دلتم کوشون روان دی پا خوانه رئیس جمهور او استاد سیاف دی مشترک کوشون روان کردی دی چه یو حل لارا پیدا کی نونن پا دی بانی بحث کهو چه دقا دا افغانستان دقا وضعیت چه دی دا با پا سولی بانی چه گا چه آغیز اولاری پا دا سیال که چه امریکا و طالبان سرا توافق قیم زکاولو تا اماده دی لیکن منگا پا دقا رقم وضعیتی نو دا با دو سولی پا بحیر بانی چا غیز اولاری او چا حل لارا شته ده چا امکان شته ده او کنا کن نشته ده نو دا دی وضعیت ادامه با بلاخره دا دا پایلی با چوی منگتا پا دا باندی باس که و پا دا غی باس که منسل ملگری دی داکتر سب عبدالباقی امین دا قاسد دا سیدنیز مرکز مشر دا منگبل ملگره ده خاقل افز رحمان اوریا سیس چارو شنون که او دا منگدری ملگره ده خاقل بسم الله رنج بر سیس چارو شنون که ام دارنگا منسل داکتر سب زلان هم ملگره ده دا زلان سب سره یو سو خبری کهو او بیابا باس تا ادامه ورکو زلان صاحب ستری مشایی پخیر راغلی دیر من نتاسو قدرمون ملمنو قدرمون لیدون کاوریدون پتا سلام علیکم و رحمت الله و برکات دکتر صاحب ام طالبانو دا چمتوار خود لیده و ام امریکانو چه ترامپ پخپلوی چیز طالبانو سرا تردون امزا کولو تا آماده ایم لیکن پا افغانستان که دقس حال ده چه بس دوار ایس جمهوران دی و تینات لگی دیو یو یو پل کرکیش خواهد من گرایانی نو سنجار زوی داغ وضعیت من اینا پتیر و اتلاس و کلونو که لکل لکلاسی آمریکا دی زبرزواق پتوگا دی یا جغلمار پتوگا دی افغانستان جغرافی تا داخل شوی دلتا تول حقوقی او حقیقی شخصیتونه آب پیام نیا و دوول باندی دی آمریکا تراغی زاویه غی ترواق و کلاکلان دی جوان کاو و جوان کی پدی بانی آمریکا دی رخ پیگی آمریکا پتی رو اتلاع سو یا نونا سو کلونو که دی دو هیوادونو ترمنز دو خبلوا کو هیوادونو ترمنز هست دو لحترام دو آرخیزا دی پریکلو او دی استراتژی او دی پلانونو تمسیل او پلوی که دی نریوالو آریکو نورمونا او قوانین آخه ندی مراد کردی تا سی گوری پا دو زر سوار لس که دی جان کیری پا استا بانده دی اتا میلون و نه میلون افغانان و رای آخه پیوه رای بانده بدلی کردی اطول مشروعیت تر سوال لانده راوست وست هم دی ترامپ گونده یا شخصیت سی دی مکور دنن دی تاکن و لبهیر سرا او دی امپیچمین لی غط ستونز سرا او دی گن و نورو کورنیو ناکامو سیاستونو سرا مخامق دغه اوږده جګړه چې دوی ورته د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه وایي د دې جګړې اتمام نه یوازې په خپل لاسلیک باندې ترسره کړي بلکې د دې جګړې د ټولو هغه بدمرغیو او د ښېګړو چې بدمرغۍ افغانانو ته رسېدلې ښېګړې دي دوی خپلې ستراتیژیکې تګلارې ته رسېدلې هغه ترلاسه کړي او د افغانستان حکومت د افغانستان حقوقي شخصیت او هغه حقیقي سیاسي شخصیتونه د هغوی ناپېلیتوب د هغوی خپلواکي د هغوی سامی ما غتر سوال لاندې راولي تر څو نړۍ ته وخي سي امریکا دواړه کار کوي شي لخپل مخالف سره جګړه هم کوي شي او یو ډیر استرا سیاسي پریکړه هم کوي شي درست مخکې تاسو ویلي چې دلته کوم حکومتونه دي او کرسې شخصیتونه دي په ترتیب امریکا سره او نفوذ ور باندې د داسه چې وشل انتخابات او کې او اوس مونږ عملا بحران کی او ډیر بد بحران کی انتخابات و نتایج سر رقم ملان شوال کمیسون چیسا ہوا کرل او داکرار اشرف غنی چیسا ہوا کرل او داگر پا مقابل کی چه داکرار عبدالله بل حکومت اعلان که 
دا د امریکا په خوښه شوی او که د امریکا رضایت پکې شامل نه دی دې کې دو حالته ډیر ډیر زیات د بحث ول دی اول داسې دغه بحران چې رامنځته شوی دی بحران ته منګه کنټرول کرایسیس وای د امریکا له نظره او هغه دغه بحران د ځان په ګټه باندې هر وخت کولای شي هغه را وګرځي د افغانانو لپاره دا بحران د دیوغي لپاره دا فرصت د دې تر شا د امریکا څه کول غواړي زما هدف دا دی چې یعنی که د امریکا پر رضایت باندې وضعیت دغه خاطر راغې د اعلان د نتایج هم دغه پر ځایت وشو یا حد اقل په مخالفت ورسره نو نو دغه وضعیت نه امریکا ته لاسته راوړل غواړي یو ډیره مهمه لاسته راوړنه هغه داسې دوی ناګزیره باید له طالبانو سره پریکړه وکړي که چیرې د ټاکنو پریکړه د آراو په شمېره را باندې رامنځته کېدله خو حتما به یو مشروع حکومت رامنځته کېده د افغانانو مغه که یو میلیون وي که ولکه وي د هغوی په رایه باندې به یو طرف ټاکل کېده په دې حالت کې به بیا د امریکا لپاره د طالبانو سره پریکړه هغه ډېره سخته وه هم په حقوقي لحاظ باندې په قانوني لحاظ باندې هم په اخلاقي لحاظ باندې دوی په لوی لاس باندې دا وضعیت داسې رامنځته که تاسې ګورئ د اورکم پریکړه کوي او بیا د ټاکلو نتیجه اعلانوي او داسې نتیجه اعلانېږي داسې شخص ګټون کې په توګه باندې اعلانې کېږي چې د هغه په وړاندې وار دی مخه مخالفتونه داسې مخالفتونه لکه د دوستم په شان باندې داسې مخالفتونه لکه د ډاکټر صاحب عبدالله په وجود کې داسې مخالفتونه لکه د استاذ محقق په وجود کې چې دا خلک اتلس سو ډېرو اتلس سو نولس سو کلونو کې هېڅکله هم د امریکا د اثر رسوخ څخه بهر دوی هېڅ پرېکړه نه ده کړې کله هم بهر نه دي پاتې شوي دوی په وجود کې دغه مخالفتونه راټوکول په لوی لاس باندې د یو نامشروع جوړښت ته زمینه مساعدول چې هغه په اسانۍ سره وکولای شي امریکا د هغه په سر معامله وکړي او دویم د امریکا متحدی چې هغه اروپایي اتحادیه ده ځینې نړیوال سازمانونه دي چې هغوی همېشه دیموکراتیکو ارزښتونو قوانین او پروسو او پالیسیو ته ارزښت ورکوي هغوی ته هم جواز پیدا کوي هغوی ته هم لاره جوړوي چې هغه هم په اسانۍ سره په ښه زړه سره وکولای شي د طالب سره کړې هوکړه د هغه څخه ملاتړ وکړي ځکه که نه کوي نو یو مشروع حالت یو نیمګړی حالت یو کورنۍ جګړې ته او یو ناکام حالت ته ځي چې دغه ناکام حالت پړه په طالب نه لویږي په پاکستان نه لویږي په ایران نه لویږي بلکې مستقیما یې په اروپایي اتحادیه لویږي مستقیما یې د ملګرو ملتونو د سار په جوړښتونو باندې لویږي په یونما باندې لویږي او بالاخره د دغې تاریخي پریکړې هغه تاوان دوی ته رسېږي دغه تاوان د ایجاد له امله امریکا اوس کولای شي خپلې پریکړې په کور دننه په سیاسینو دا رنګه د خپلو نړیوالو ملاتړو او په نړیوالو جوړښتونو باندې په اسانه سره ومني ډېره زیاته مانو نظران صاحب کورم ودان سلامت اوسئ سلامت ډاکټر صاحب یو تحلیل دغه دی چې دا کوم وضعیت چې رامنځته شو انتخاباتو په نتیجه کې د دو سری حکومت نه دو حکومتونو خوا ته راتګ نو یو نتیجه دا ده چې طالب او امریکا چې هر رقم توافق کوي نو هغه بیا مشروعیت پیدا کوي او څوک څه نه شي ویلی ځکه دلته خو هر څه خپل مشروعیت او خپل دغه د لاسه ورکوي لیکن دا خو یو اړخ دی د سولې د پروسې مهم اړخ بین الافغانی توافق دی د افغانانو ترمنځ توافق دی افغانان خو د جګړې خوا ته روان دي خپلو منظو کې طالب سره جګړه په خپل ځای دلته نظام کې داخلې ډلې چې دي شخصیتونه چې دي او ګوندونه چې دي دا خو د تصادم خوا ته روان دي والیان مقررېږي او وضعیت خو داسې دی نو دا څنګه ارزوي موږ سولې خوا ته روان یو که بلې بسم الله الرحمن الرحیم د خو خپل سلام تاسو محترم مېلمنو محترم ډاکټر صاحب دلان چې ورسره هم خبرې درلودې وړاندې کوم محترمو لیدونکو ته تاسف ځای خو دی یعنې زموږ په کومه تاریخي مرحله کې چې شته یو د افغانانو دپاره دا دی چې آینده نسلونه به په هغو تاسف کوي یو خو دا چې زموږ ټول ملت د دې جنګ نه پوره ستړی شوی او موږ روزانه زښت زیات تلفات ورکول او کلنی تلفات خو زښت زیات پورته شوی و قناعت ټول په دې و چې موږ په دې مرحله کې سولې ته ضرورت لرو په داسې مرحله کې د سیاسي اطرافو په دې باندې پافشاري چې دوی باید انتخابات طرف ته لاړ شي او په داسې فضا کې انتخابات وکوي چې ټول افغانستان کې جنګ دی او حتی د خلکو سره کوم ځای کې چې جنګ نشته د خلکو سره دا انګېزه نشته چې نوی نوی زعامت انتخاب کی په پافشارۍ سره د میدان ته وړاندې شول 
څوک چې دی رای ته راووتل هغه هم د ملت لس فیصده هم نه تشکیلوي او حتی ډیر کم تشکیلوي او هغه رای ته راووتل او بیا د هغو رایو په ویشلو باندې پنځه میاشتې تیرې شي هغه هم دغه سیم جنجالي شکل ته لاړ شي چې بیا دعوه هم د دې کېږي یعنې اوس په افغانستان کې دعوه د دې کېږي چې جمهوریت ته خلکو رایه ورکړه خو که چېرته د خلکو رایه وي د جمهوریت د پاره خو هغه خو باید لکه څنګه چې کومه اصطلاح کارول کېږي چې کم هوریت نه جمهوریت یعنې زیات زیات خلکو خو رایه نه ده ورکړې بیا په هغې باندې دا جنجال رامنځته کېږي او بیا امریکا څه لاسته راوړ اوس مخکې امریکا چې زران صاحب خبرې وکړلې هغه لیکن که مجموعاً منګه به دولت افغانی تفاهم ته نشو رسیدله خو دا د سولې پروسه ټوله به معنا کیږي بیا طالبانو سره یوازې توافق امضا بیا نو څه اهمیت پیدا کوي نو امریکا ته دغه دغه وضعیت د څه سره وړي چې منګه به دولت افغانی تفاهم ته ونه رسیږو زه خو محترم دوه کس دا خبره خو په دې شکل سره مطرح کوم چې د زموږ د تاریخ لپاره د آینده نسلونو لپاره یو د تاسف نقطه موږ خو کېدای شي په دې کې بیا په یو یو طریقه سره بیا مسایل ټول بومبست طرف ته تګ وي دلته که اوس یو زعامت تشکیل شوی وای چې هغه زعامت بیا د دې دعوه کولای چې موږ د پنځو کلونو دپاره به زه زعیم وم او بیا به او کوای شم د افغانستان د ملت په نمایندګۍ خبرې وکړم هغه وخت به بیا یو توافق ته فکر کوم لږ سخت و خو نن ورځ چې مسایل بومبست طرف ته دي دې کې کېدای شي یو یو ښېګړه چې مثبت چې مثبت وارزول شي هغه دا ده چې مسایل ټول بومبست طرف ته تللي او دلته نن ورځ داسې څوک نشته هغه چې ټول ملت په نمایندګۍ خبره وکړي بنان ملت باید شریک شي دا دا ځای د دې راځي چې هغلته یو افغاني عمومي توافق ته لاره جوړېږي او زه فکر کوم چې اوس فرصت کاملا د دې دی چې امریکایان خپل قرارداد امضا کړي او افغانان تفاهم ته راشي او د دې افغانانو ترمنځ افغانان به تفاهم ته راشي خو که د جګړې نه فرصت پیدا کړي والیان ټاکل کېږي دغه وضعیت نه که وزي دغه وضعیت نه وتی شو که نه تاسو سوی لغی تا زمینه مسایدی کنه و دا بیروستا خبری کنم او ریا سیب یو سلسل کشون روان دی دا وضعیت چه دی خکار خبر دا افغانستان تا خو عملا دو حکومتون خود تجزی مانا لری غیر دا تجزی نخو بلا مانا در لو دلی نشی پخانه رئیس جمهور و استاد سیاف یو سلسل کشون شروع کردی دی خو کاری دغه سې چې هغه محور ته دی خبرې دا ده چې انتخابات باطل اعلان شي انتخابات و نتایج و نتیر شي او پخواني وضعیت باندې یعنې اشرف غني د رئیس جمهور په توګه او ډاکټر عبدالله د اجرایي رئیس په توګه خپل کار ته ادامه ورکړي تر څو چې د سولې پروسه یو نتیجې ته ورسېږي او د سولې په نتیجه کې منګا یو بل نوی حالت ته لاړ شو فکر کوي چې دغه حاصل به کامیابي شي که نه په بل عبارت ډاکټر صاحب اشرف غني به دا ومني که نه مننه تاسو ته د میز ګډونوالو ته او د رنو لیدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم لکه کوم ځای چې معلومه ده چې استاد سیاب او کرزی صاحب دواړه د هېواد تاثیرګزاره او با نفوذه شخصیتونه دي په ځانګړي ډول په دولتي کړیو کې او په دولتي شخصیتونو کې مګر متاسفانه په ذا داسې راغلې ده چې ډاکټر غني په هیڅ شکل زما داسې ده چې نور نه ده حاضر چې له ډاکټر عبدالله سره ګډ کار وکړي ډاکټر غني زه فکر کوم دې ته به حاضر شي چې له جنرال دوستم سره یو نوه تفاهم کوي اما که دوستم حاضر شي ما ویل چې دی به حاضر شي کنه بیا چې هغه حاضر یې کنه جدا خبره ده اما له ډاکټر صاحب عبدالله سره به هیڅ نوه تفاهم او ګډ کار ونه کوي او په اصطلاح دا د ده سره کرکه به وي او د سلګې که لوړ د قضیې ته وګورو مونږ یو لړۍ درلودله په نوم د بون د پروسې یا د بون لړۍ چې دغه د بون لړۍ نولس کاله په دې هېواد کې په شکل د جنګ او فساد باندې شتون درلوده چې په افغان ولس باندې ډېرې ناخوالې تحمیل کړلې او بالاخره امریکا هم دی پایلو ته ورسیدله چې نور نسی کولی دغه لړۍ دوی کامیابۍ ته ورسوي 
وی نوی پروسه شروع کرده. آغاز سوکشی دو دیاش تنا پذیر دخمانانو و سر خبری شروع کرده. نوی پروسه پلوم دی قطر شروع کرده. او دی قطر پروسه دیر زواق منه پروسه ده. زما انداسه ده چه هاگه سوکشی دی بون دی پروسه اصلی لوبغاری و اساسی لوبغاری و بنسطیز لوبغاری و دی امریکا پا آن بانده پا دقیق طول ناکاموی که وی دیو علت په حیث باندې شامل دی هغه به ورو ورو له دې پروسې نه څنډې ته کوي او د راتلونکي پروسه چې نو هغه کې خو د ټولو نه زیات څوک شامل و خپله ډاکټر اشرف غني ده ډاکټر صاحب اشرف غني خو د بل پروسې ته ډېر وروسته راغلی ده نه په هغې کې شامل و د بل په پروسه کې شامل و او د هغه نه فوراً وروسته راغی او د وزارتونو نه نیولې تر مختلف او بالاخره د انتقال په وروستیو پورې یعنې رئیس جمهور نه و او نور خو په دې ټوله پروسه کې شامل و که ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب غلی سره مقایسه کو دا ډېر فرق لري ها اور که دا بس که دغسې مطرح کو ځکه که دغه خلک د پروسې نه ایستلي خو دا ټول وځي ډاکټر غني او عبدالله او کرزی او دغه دغه څه چې اوس دغه په دې اتلس کالو کې یو چوګو به کټول بایدو وس کنه لیکن تاسو ویل چې اشرف غنی ته دا سره کرخه اشرف غنی ته سره کرخه ده امریکا غوړي چې اشرف غنی ته دا سره کرخه وسی که اشرف غنی د امریکا د خوخه نه بغیر کولی شي زما ان دا سیده چې ځکه چې هغه کرخه چې یوازې اشرف غنی ته سره کرخه وي هغه ډېر زړه رنګ شو لري هغه د حقانی د زوی په مسله کې تاسو ولیدل چې هغه کرخه ړنګ شو نه دا څه رقم کرخه ده که د امریکا کرخې خو بیا نه ړنګېږي او که د اشرف غني کرخې بیا به پاتې شي او که نه زما ان دا ده که نه چې مونږ له زړې پروسې نه باید مثبت عناصر واخیستل شي او له نوې پروسې چې هغه قطر ده له سره باید په یو ډول نه یو ډول یو جی سي یو تعامل په نوم د بین الافغاني رامنځته شي او په هېواد کې یو نوې لړۍ په نوم د سولې باندې باید پیل شي موږ وغواړو که ونه غواړو د بل له پروسې نه ټول نه ځینې شخصیتونه دا به ورو ورو تفریقېږي او حاشیې ته وځي چې زما په آن باندې دې کې ډاکټر صاحب عبدالله شامل ده اما تر کوم چې بېخي ډاکټر صاحب غني په بشپړ ډول باندې د امریکا ملاتړ ځان سره لري او د امریکا د ملاتړ پر بنسټ باندې ځینې کارونه ترسره کوي اما ډاکټر صاحب عبدالله د امریکا ملاتړ ځان سره نه لري بلکې د ګاونډیو هېوادونو لکه د ایران او پاکستان ملاتړ ځان سره لري او دغه ملاتړ دومره نه ده چې دی دې وکولی شي چې ډاکټر صاحب غری چلنج کی دغه جنرال دوستم او د ده په شمول باندې په شمال کې چې اوس کم وضعیت دی او والیان رازی و ولایت په زور اشغالی او یا بعضی والیان برحال والیان خپل وفاداری مثلا د پنجیر والی خپل وفاداری لانه یوم دا قصر نور نو امریکا دی خبر سره سر و کرده لری؟ نه گوری امریکا لپارا گتا ده گتا پا چشکی ده امریکا گوالی چه نو تعامل لپارا زبینه او شرایط را مایسته کی؟ آغا تعمل چه لطالبانو سر دوی پیل کرده او ده ده تعمل ده پلی کولو لپارا آلی نده چه زین اپراد او اشخاص چه نسی کولا یا ده ده زرپیت نلری چه نوی پرا سر حمغگی و کوی و رو رو باید چند تسی اما رازو ده ولایتون و لسوالی سقوط ده ده دیر ده تشویش وال نده او یا پیسه در جغرافیه اشپیتی پیسه در جغرافیه اوس لطالبان و سره ده دیرش پیسه در هم لحکومت سره ده دست فکر بگو چه یو پینزی پیسه در داکتر سیب عبدالله واقشت ده اغا بیا هم پا ده خبر کنو ده پینزی پیسه دوی یو کدوه پیسه دوی او بیرت زارس کنو ده اغا داکتر سیب عبدالله پا طول توان سره راتلون کی پروسا نسی چلن جاو لی او تاسی بیوینی چه پا یو دول نی یو دول دا راتلو گی پروسی سر سازش رو کهیم جناب یرانی بار سب دکتر سب عبدالله آیا ای پروسی را واقع نمیتونه که چلنج کنه چیزی که میلی جریان داره 
یک چلنج قوی به پروسه نیست به حکومت دکتر سبا شرفغینی نیست این وضعیت ما باید چگونه بگیریم جدی و یعنی یک بحران زودگذر موقتی به نام خدا و عرض سلام خدمت شما همکاران حاضر در بحث و برنده خوب تلویزیون ما فکر میکنم از دو منظر باید به بحرانی که در حال حاضر برای مردم افغانستان و دولت افغانستان خلق شده باید دیگر حساب یک از یک منظر که ما بدون دخالت آمریکا وقتی بیایم به قضیه بنگریم کاملا فرق میکنه قضیه اگر ایالات متحده آمریکا واقعا دخالت نکنه در بحرانی که به وجود آمده ما فکر میکنم که عبدالله و هم پیمانانش به عنوان یک دردسر بسیار کلان برای آقای اشرف غنی مبدل خواهد شد حالا در دو سه ولایت ولای خود را معرفی کردم و فکر میکنم با گذشت زمان ولایت های زیاد را اینا تحت تصرف در خواهند آمد و پایگاه اجتماعی و سه را اینا در اختیار خود دارند و میتونه ای تبدیل به یک در سر بسیار کلانی شد و خصوصا در مناطق شمال و خصوصا هواداران جنرال دوسوم ولی اگر از بودی دیگر بیاییم به قضیه بینگریم که اگر یالات متید آمریکا بیاید در قضیه دخالت بکنه از او بودش اگر ببینیم کاملا قضیه متفاوت میشه ما فکر میکنم اگر یالات متید آمریکا وارد شه و در بحران به میان آمده میتونه که هر طرف اگر خودش خواسته باشه میتونه که حرف خودش را بالا از به کرسی بنشانه قرار این چیز آیا حکومت آمریکا مداخله نداشته چیزی که جنرال صاحب دوستم انجام داده چیزی که دکتر صاحب عبدالله انجام میده و اعلان نتایج به شکلی که صورت گرفت آمریکا دخیل نبوده دی بدون رضایت آمریکا شده سوال بسیار خوب مطرح کردین تا حال ایالات متحده آمریکا روی کرد دوگانه را همزمان دنبال میکنه از یک طرف و رئیس جمهور غنی گشتاد میکنه که به کمیسیون ها بگو که نتیجه اعلام میکنه بر اساس اطلاعاتی که من دریافت کردم نمیدونم چقدر دقیق است روزی که نتیجه انتخابات اعلام شد از ساعت 10 قبل از ظهر الا ساعت 4 بعد از ظهر رئیس جمهور غنی در بگرام حضور داشتن و وقتی از بگرام بیرون میشن به رئیس کمیسیون زنگ میزنن که شما نتیجه را اعلام بکنید این خودش نشان میده که آمریکای ها یک توافق بود پیام را مخابره کردن که باید نتیجه اعلام شود ولی از جانب دیگر همزمان با دکتر سیب عبدالله هم روابط بسیار نزدیک داره و به ایشان هم هر, هر از گاهی گرستت میکنه که بالاخره دکتاتوری که آقای غنی در حال حاضر روی دست گرفته به هیچ عنوان نپذیرین و همین مسئله همی چراغ سبز به دکتر عبدالله خودش یک مختاری باعث شده که روحیه بخش باشه برشان و به هواداران و همپیمانانش با روحیه بسیار بلندی در ولایات مختلف رفتن ولی ها رو معرفی کردن و این پروسه همچنان ادامه داره و همچنان یک موضوع جدیدی که امروز شنیدیم که کمیشنران کمیسیون شکایات انتخاباتی اعلام کردن که اگر تصامیم را که ما اتخاذ کرده بودیم مرای ایل اجرا می شد 65 الی 70 هزار رای باطل می شد طبعا در چنین وضعیت انتخابات می رفت به دور دوم این خودش نشان میده که ایالات متحده آمریکا ایالات متحده می خواهد که دامنه بحران در حداقل در روزهای آینده وسیع‌تر شود تا زمانی که نتیجه صلح بالاخره به یک جایی برسد تا اینکه صلح و انتخابات با همدیگر مدغم شوند و هر دو روی یک میز گذاشته شود تا نتیجه هر دو یک جای شود و یک نتیجه قناعت بخش برای ایالات متحده آمریکا باشد و همه را دور یک میز جمع بکنند به یک نحوی تست یا ولند دمل رو دمین روز بحث تا ادامه ورکو